ওকে সবাইকে টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে আবারও শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আমরা টাইটেল দেখে কিন্তু বুঝতে পারছি যে আমরা কোন টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অন সেন্টেন্স কানেক্টরস পার্ট টেন তো ইতিমধ্যে আমরা এর নয়টা পার্ট অলরেডি আমরা কমপ্লিট করেছি আজকে আমরা দশ নম্বর পার্টটা নিয়ে আমরা একটু ডিসকাশন করব তো আমরা যে নয়টা প্র্যাকটিস এখানে করেছিলাম আশা করি যে সব সবগুলো প্র্যাকটিসে আপনাদের কাছে খুব বোধগম্য হয়েছে এবং আপনারা এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং যেগুলো খুব ভালোভাবে কি করতে পেরেছেন অ্যাপ্লাই করতে পেরেছেন যেগুলো পরবর্তীতে আমাদের খুব হেল্পফুল হবে আমাদের সবার জন্য তো আমি বরাবরই যে কথাটা বলে থাকি যে আসলে গ্রামার ভয় পাওয়ার তেমন কোনো বিষয় না এটা আসলে বুঝে কিছুটা পড়তে হবে যারা আমরা বুঝে মোটামুটি এগুলো আয়ত্ত করতে পারি তাদের কাছে গ্রামার কিন্তু খুব কনফিউজিং বিষয় হবে না তো আমরা আশা করি সবাই জিনিসগুলো মেনে চলবো কারণ অনেকেই মুখস্থ করে আসলে মুখস্থটা গ্রামারের জন্য কিন্তু আসলে কোনো সলিউশন না তো যাই হোক আমরা যেটা বলছিলাম যে কানেক্টরস হচ্ছে তিনটা জিনিস নিয়ে আমরা সাধারণত করে থাকি কিছু কনজাংশন আছে কিছু প্রিপোজিশন আছে সব প্রিপোজিশন না আর কিছু আমাদের অ্যাডভার্ব আছে এখানেও কিন্তু সবগুলো না তবে যেখানে যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসগুলো একটু মানতে হবে আর কিছু টিপস আছে যে আমি আসলে এই সিচুয়েশন থাকলে এইভাবে আমি সাজাব এই সাজানোর বিষয়টা কিন্তু অনেক সময় ডিপেন্ড করে আর আমরা যেটা করছি মূলত এগুলো এইস এসির জন্য অর্থাৎ একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কানেক্টরসগুলো তো দেখা যায় যে এখানে দশটা কানেক্টরস আমাদের থাকে বাট নাইন টেনে ন পাঁচটা করে থাকে তো নাইন টেনেরটা আমি আমি মনে করি যে মোস্ট অফ দি ইজি কারণ যেহেতু ওখানে আমাদের পাঁচটা আমাদের গ্যাপ থাকে তো ইজিলি আমরা সেগুলো কভার করতে পারি বাট এখানে কিন্তু আমাদের থাকে হচ্ছে দশটা আমাদের এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে তো এখন বেসিক্যালি যে বিষয়টা আমাদের সাধারণত থাকে যে এই যে দশটা আমাদের গ্যাপটা যে আমাদের করতে হবে তো এখানে আমাদের সাধারণত যে জিনিসটা আমাদের হয় সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় সিকোয়েন্সটা মেনটেন করাটা আমাদের আমাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় তো এই কারণে আমরা যে কাজটা আমরা সাধারণত করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে যে এই নিয়মগুলো আমাদের কিন্তু খুব ভালোভাবে জানতে হবে কারণ এই নিয়মগুলো যদি আমরা ভালোভাবে না জানি যে কোথায় কোনটা বসবে বা আমি গ্রুপ করে দেখিয়েছিলাম তাহলে কিন্তু এটা সমস্যা আর যারা যাদের কাছে কানেক্টরসটা টোটালি প্রবলেম মনে হচ্ছে আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব যে আমাদের এই চ্যানেলে কিন্তু টেকনিক এডুকেশনের অনেকগুলো আমাদের রুলস আলোচনা করা আছে তো আপনারা চাইলে সেখান থেকে কিন্তু কি করতে পারেন মানে রুলসগুলো দেখতে পারেন যেগুলো আপনাদের এই জিনিসগুলো করার ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়তা ভূমিকা পালন করবে তো যাই হোক আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে দেওয়া আছে যে ম্যান ইজ এ সোশিয়াল বিং তো আমরা এর মানেটা কিন্তু সবাই জানি যে মানুষ একটা সামাজিক জীব এরপর এ নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বলা হয়েছে ম্যান ক্যান নট লি ব্যালন তাহলে আমরা এখানে এ নাম্বারটা যেটা দিতে পারি সো সো আমরা দিতে পারি সো ম্যান ক্যান নট লি ব্যালন সুতরাং মানুষ কিন্তু কি করতে পারে না একাকি বাস করতে পারে না এরপর বি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বলা হয়েছে ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফর বিং টাইম ইমোরিয়াল আচ্ছা এখানে আমরা যেটা লিখলাম যে অ্যাজ এ রেজাল্ট তাহলে আমরা বি নাম্বারটা আমরা যেটা দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে ম্যান ক্যান আমরা এখানে দিলাম যে ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফর্ম টাইম বিং ইম মেমোরিয়াল যার ফলে মানুষ কিন্তু মানে মানুষ কিন্তু আমাদের আদিকাল থেকেই আমাদের কি তারা একসাথে বাস করে আসতেছে তো আমাদের দুটো কিন্তু একই গ্রুপ কারণ আমরা জানি যে যে কোনো কিছুর কনক্লুশন দিতে আমরা সাধারণত সো দেয়ার ফোর অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি তাহলে যেহেতু আমি এ নাম্বারে সো দিলাম যে সুতরাং মানুষ কিন্তু কি করতে পারে না একা বাস করতে পারে না যার ফলে মানুষ কিন্তু কি মানে একত্রে অনেক আগে থেকে কিন্তু কি করে আসছে বাস করে আসছে এরপর আমরা লিখলাম লিভিং ইন সোসাইটি ইজ নট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক অর্থাৎ সমাজে বাস করাটা আমাদের কিন্তু কি সহজ কাজ না এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অব দ্য সোসাইটি তো আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে কিছু নিয়ম এবং কানুন হচ্ছে অবশ্যই সমাজের কি মেনে চলতে হবে এটা আমরা জানি যে যে কোনো সমাজে বাস করতে গেলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই সেই সমাজের যে বিধিবদ্ধ কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে সেগুলো কিন্তু আমাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এরপরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি প্যাসেজটা যদি আমরা একটু পড়ে নেই যে উই শুড বি কোঅপারেটিভ মানে আমাদেরকে অবশ্যই পারস্পরিক সহযোগীপূর্ণ হইতে হবে ডি নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে আর ইন নিট আমাদেরকে অপরকে সাহায্য করতে হবে যখন তাদের দরকার হবে ই নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বললাম যে উই হ্যাভ টু হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে
এরপর আবার গ্যাপ দেওয়া লিখলাম উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশন আমাদের ইমোশন আমাদেরই করতে হবে অ্যান্ড বিহেভ র্যাশনালি এখানে আমরা বললাম টুয়ার্ডস আদার তো এখানে আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে তো আমরা একটা বিষয় জানি যে যে কোনো সিকুয়েন্স মানে এই যে আমাদের সমাজে বাস করতে গেলে যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার মানে ধারাবাহিকভাবে আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার আমাদের এখানে কিন্তু সেগুলো ডেসক্রিপশন করা আছে তো এই ডেসক্রিপশনগুলো যদি আমরা মোটামুটি একটু করতে চাই তাহলে এখন আমরা সিকুয়েন্স যদি সাজাই তাহলে সি নাম্বার আমরা এখানে কী দেবো অ্যাট ফার্স্ট আমরা এখানে কী দেবো অ্যাট ফার্স্ট প্রথমত উই শুড বি কোঅপারেটিভ আমাদের কী হইতে হবে একতাবদ্ধ হইতে হবে ডি নাম্বার আমরা যদি গ্যাপ দিই উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে আর ইন নিড আচ্ছা এরপর আমরা ডি নাম্বারে আমরা যেটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের কি সেকেন্ডলি সেকেন্ডলি মানে দ্বিতীয়ত উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে আর ইন নিড মানে আমরা অপরকে সাহায্য করব যখন তাদের কি হবে সাহায্যের দরকার হবে এরপর ই নাম্বার আমরা যেটা দিতে পারি উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স তাহলে এখন ওই যে আমি বলেছিলাম যে আমাকে সিকোয়েন্সটা মেইন করতে হবে আমি কিন্তু এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছি আমাদের রুলস এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে আর আমি এখানে কিন্তু প্র্যাকটিস দেখাচ্ছি তো প্র্যাকটিসে আমি জাস্ট জিনিসটা একটু রিভিউ করতেছি পূর্ণাঙ্গ আকারে না বাট আমি যখন এই নিয়মটা আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমাদের ডিটেলস আলোচনা করা আছে যে আমরা কার পরে কোনটা দিব তো এই কারণে আমরা এখানে অ্যাট ফার্স্ট দিয়েছি তারপর দিয়েছি সেকেন্ডলি এরপর আমরা ই নাম্বারটাতে আমরা দিতে পারি হচ্ছে কি দেন দেনের টিটা বড় হাতের দিব কারণটা কি যেহেতু দেন দিয়ে আমি এই সেন্টেন্সটা স্টার্ট করছি তাহলে যে ওয়ার্ডটা দিয়ে আমাদের যদি কোনো সেন্টেন্স স্টার্ট হয় তো তার প্রথম লেটারটা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হইতে হবে এই জন্য আমরা কিন্তু দেনের টিটা কি করলাম বড় হাতের দিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের তারপরে কি আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এবং আমাদের কথা বা কার্যাবলী দ্বারা যাকে অন্য কাউকে আঘাত না করি সেটা আমাদের করতে হবে এক নম্বর আমাদের বলা হয়েছে উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিএফস এখানে বলা হয়েছে র্যাশনালি টুয়ার্ডস আদার্স ওকে তারপরে এখানে এক নম্বর আমরা যেটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের কি আফটার দ্যাট আফটার দ্যাট আমরা এখানে দিলাম উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিএফ র্যাশনালি টুয়ার্ডস আদার্স ওকে তাহলে এক নম্বরটাতে আমরা এখানে দিলাম মানে যার ফলে বা তার ফলশ্রুতিতে এইটা জি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে আমরা দিলেখলাম যে উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লাইফ অনলি ফর আস মানে আমাদেরকে অবশ্যই শুধুমাত্র নিজেদের কিন্তু চিন্তা করাটা কিন্তু কখনোই ঠিক হবে না তাহলে জি নাম্বারটাতে আমরা এখানে যেটা দিতে পারি ফার্দার মোর তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম হচ্ছে ফার্দার মোর যেটা আমরা বলছিলাম তদুপরি বা ইয়া ছাড়াও উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস মানে আমাদের কথা কিন্তু চিন্তা করে কিন্তু খুব একটা কিন্তু লাভ হবে না এই নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বললাম উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর আওয়ার বেটারমেন্ট অব দ্য সোসাইটি তাহলে এই নাম্বারটাতে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে বিসাইডস অথবা মোর ওভার যেটা খুশি আমরা দিতে পারবো মানে ইয়া ছাড়াও উই শুড অলওয়েজ মানে আমাদের চিন্তা চিন্তা করতে হবে অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর বেটারমেন্ট অব দ্য সোসাইটি এবং আমাদের সমাজের মানে কল্যাণ বা মঙ্গল যাতে হয় সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে এরপর আই নাম্বারে এই নাম্বারে যেহেতু বিসাইড দিয়েছি আই নাম্বারে আমরা এখানে কী দিতে পারি মোর ওভার বা আমি এখানে অব্লিক দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে কোনো একটা লিখলে হবে বিসাইডস বা আমরা এখানে চাইলে কি লিখতে পারি মোর ওভার হচ্ছে আমরা এখানে লিখতে পারি আর এরপরে আমরা যেটা লিখি যে বিসাইডস বা মোর ওভার যে কোনোটা আমরা এখানে লিখতে পারবো বিসাইডস অব্লিক হচ্ছে আমরা এখানে কি লিখলাম মোর ওভার হচ্ছে আমরা এখানে লিখলাম ওকে উই শুড রিমেইন প্রিপেয়ার টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অব দ্য সোসাইটি এখন লাস্ট ওয়ান আমরা যদি লিখি স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর দ্য সোসাইটি মেক্স আস ইমোরেটিয়াল আচ্ছা তো এখন আমরা এই যে সিকোয়েন্সটা মেনটেন করলাম ফার্স্টলি সেকেন্ডলি আর এইস এবং আই নাম্বারটাতে কিন্তু আমরা বিসাইডস বা মোর ওভার এটা না লিখলেও কিন্তু হইতো আমরা আরেকভাবে এটা করতে পারতাম সেটা কিভাবে যে আমরা এখানে ফার্স্টলি দিলাম এখানে সেকেন্ডলি দিয়েছি দেন জায়গায় জায়গায় দিয়েছি এখানে আমরা চাইলে কি লিখতে পারতাম থার্ডলি দিতে পারতাম এফ নাম্বারটা ফোর্থলি দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়ে যেত যে আফটার দ্য বা ফার্দার মোড এই পর্যন্ত আই পর্যন্ত চলে আসলো তো থার্ডলি ফোর্থলি না দিয়ে আমি এখানে বিসাইডস বা মোর ওভার দিয়ে এই দুটো জিনিস আমরা যুক্ত করে দিয়েছি কেউ যদি এখানে থার্ডলি বা ফোর্থলি যদি ইনক্লুড করে তাহলে কিন্তু তার বিসাইডস বা মোর ওভার আর নতুন করে ইউজ করার দরকার নাই আর যে নাম্বার আমরা যেটা দিতে পারি ফাইনালি আমরা এখানে দিতে পারি ফাইনালি ফাইনালি অথবা আমরা এখানে দিতে পারি অ্যাট লাস্ট ফাইনালি অথবা আমরা কি দিতে পারি অ্যাট লাস্ট স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস মানে অবশেষে আমাদের লাইফটা স্যাক্
তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং মানুষ হচ্ছে সামাজিক সামাজিকভাবে জীব একটা এ নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বলেছিলাম ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন এই জন্য এ নাম্বারটাতে আমরা কি দিয়েছি সো ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন সুতরাং মানুষ এই কারণে কিন্তু একাকি বাস করতে পারে না বি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে ছিল যে অ্যাজ এ রেজাল্ট বা আমরা চাইলে এখানে দেয়ার ফোরও দিতে পারতাম আবার চাইলে শোটা রিপিট করতে পারতাম বাট শো পাশাপাশি লিখলে শুনতেও কেমন লাগে দেখতেও কেমন লাগে এই কারণে আমি সবসময় জন্য একটা পরামর্শ দিই যে একই গ্রুপের যদি সেম জিনিস যদি আসে তাহলে আমরা ওই গ্রুপের অপোজিট মানে আরও যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কি করব দর ইউজ করব তাহলে এই কারণে আমরা এখানে যেটা লিখলাম যে অ্যাজ এ রেজাল্ট ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার যে মানুষ সাধারণত একসাথে বাস করে ফর্ম টাইম ইম মেমোরিয়াল মানে অমরণশীল হওয়ার জন্য লিভিং ইন সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক অর্থাৎ সমাজে বাস করাটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা সোজা কাজ না উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস আমাদের কিন্তু অবশ্যই বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় আর রেগুলেশন মানে নিয়মকার মেনে চলতে হয় অব দ্য সোসাইটি সি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে আমরা লিখেছি উই শুড বি কোঅপারেটিভ যে প্রথমত আমাদের একত্রিত হইতে হবে তাহলে সি নাম্বার আমরা এখানে কী দিয়েছি অ্যাট ফার্স্ট ডি নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বলা হয়েছে উই মাস্ট হেল্প আদার্স হোয়েন দে আর ইন নিড এই জন্য ডি নাম্বার আমরা দিয়েছি হচ্ছে সেকেন্ডলি যে দ্বিতীয়ত ই নাম্বার গ্যাপ দিয়ে আমরা বলেছি উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স বাই আওয়ার ওয়ার্ডস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস সো এই কারণে ই নাম্বারটাতে আমরা এখানে কী দিয়েছি দেন দিয়েছি যে তারপরে বা যাই হোক না কেন কারণ সিকোয়েন্স মেনটেন করার জন্য কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো করতে হয় আমি এগুলো লিখে দিয়েছি সবগুলোই তো এই কারণে আমরা যেটা বলছিলাম যে দেন আমরা এখানে দিলাম যে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স বাই আওয়ার ওয়ার্ডস অর অ্যাক্টিভিটিস তো এখানে আমাদের যেহেতু সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হয়েছিল এই জন্য কিন্তু আমরা দেন দিয়েছি আচ্ছা এরপর আমরা যেটা লিখলাম যে উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ র্যাশনালি টুয়ার্ডস আদার্স তাহলে এখন হচ্ছে এফ নাম্বারটা হচ্ছে আমরা যেটা থাকতেছি আফটার দ্যাট উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার মানে তারপরে জি নাম্বারটা গ্যাপ দিয়ে লিখলাম যে উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস তাহলে জি নাম্বারটাতে আমরা এখানে কী লিখলাম ফার্দার মোর অর্থাৎ তদুপুরি আমরা যেটা বলতে পারি উই শুড নট থিঙ্ক মানে আমাদের চিন্তা করা উচিত না অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস মানে আমাদের জন্য এইস নাম্বার গ্যাপ দিয়ে বললাম উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অব দ্য সোসাইটি তাহলে এখন এইস নাম্বারটাতে আমরা যেটা বলতে পারি যে বিসাইডস অথবা মোর ওভার এই দুইটার যে কোনো একটা দিলেই চলবে যে ইয়া ছাড়াও বা তা ছাড়াও আই নাম্বার গ্যাপ দিয়ে লিখলাম উই শুড রিমেইন প্রিপেয়ার্ড টু সেক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অব দ্য সোসাইটি তাহলে আমরা এখানেও কিন্তু যেটা করেছি বিসাইডস অথবা মোর ওভার দিয়েছি যে আমাদের ওই প্রিপেয়ার্ড হইতে হবে যাতে আমরা ওই সমাজের কি ভালো নিয়ে আমরা সাধারণত বিবেচনা করে থাকি লাস্ট ওন হচ্ছে যে সেক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর দ্য সোসাইটি মেক আস ইমোটিয়াল তাহলে যে নাম্বারটাতে আমরা এখানে যেটা লিখবো ফাইনালি অথবা হচ্ছে কি অ্যাট লাস্ট মানে সর্বোপরি মানে আমাদের যে বিষয়টা আছে যে আমাদের যে লাইফের যে সেক্রিফাইসটা ফর দ্য সোসাইটি মেক আস ইমোটিয়াল যেটা আমাদেরকে সাধারণত কি করে থাকে অমরণশীল আমাদের সাধারণত করে থাকে তাহলে আমরা এই যে মোটামুটি ডিসকাশনটা দেখলাম যে আমরা এক এক প্র্যাকটিসে কিন্তু এক এক ধরনের দেখতে পাচ্ছি এবং যেই নিয়মগুলো আমাদের সাধারণত লাগবে বা যে জিনিসগুলো আমাদের সাধারণত এই প্র্যাকটিসিং করার জন্য লাগবে সেই রুলসগুলো কিন্তু আমি ইতিমধ্যে কিন্তু ডিসকাশন অলরেডি করেছি এবং যাদের ওই রুলগুলো সম্পর্কে আইডিয়া আছে তাদের কাছে কিন্তু এগুলো খুব একটা ব্যাপার না যেমন এখানে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম যে জিনিসটা ফলো করতে হইলো সিকোয়েন্সটা যে অ্যাট ফার্স্ট সেকেন্ডলির যে নিয়মটা আমাদের ছিল সেই নিয়মটা কিন্তু আমাদের এখানে টু দি পাই কিন্তু কি করতে হয়েছে ফলো করতে হয়েছে তো আশা করি যে আপনারা যে এখানে আমরা যে টেন নাম্বার যে প্র্যাকটিসটা আমরা এখানে ডিসকাশন করলাম আশা করি আপনারা সবাই এই ডিসকাশনগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এরপরেও যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা রুলসগুলো দেখে আর একবার বা কয়েকবার করে ভিডিওটা দেখুন এরপরেও যদি কোথাও না বুঝে থাকেন অথবা সেটা ওয়ার্ড হতে পারে অথবা কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে হতে পারে তাহলে আমি তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে আপনার প্রবলেমগুলো তুলে ধরবেন আমরা চেষ্টা করব টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার জন্য তো আমাদের প্র্যাকটিস অন সেন্টেন্স কানেক্টার্স পার্ট টেন এ পর্যন্তই আশা করি আপনাদের সবাইকে আমি পার্ট ইলেভেনে আমি পাবো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের টেকনিক এডুকেশনের সমস্ত ভিডিওগুলি খোদা হাফেজ